اهلا وسهلا فيكم في مدرسه العقبه الدوليه. I would like to welcome you all to Aqaba International School. Um, at the beginning, I would like to mention that throughout the past month, we have been working extremely hard to assure health and safety procedures at, on our campus. Um, إجراءات السلام العام من ناحية التعقيم إجراءات السلام العام كانت تتبع أعلى المعايير اللي موجودة عالميا ومحليا طبعا بتناغم كامل مع إجراءات السلام العام لوزارة الصحة Our health and safety procedures were in total alignment with the Ministry of Health procedures and practices I would like to mention some of the procedures that we're working on for distance learning we assured that Teams was the main platform for all teachers to be used from K to 12 or preschool to 12. We tried to use Teams at the same time, we also decided that Teams is only a platform, it's not actually the whole concept of distance learning. بنفس الوقت تيمز هو فقط منصة تستخدم من أجل التعليم عن بعد وليس هو التعليم عن بعد فلقد تم إعداد مناهج موازية للمناهج الحالية الموجودة لدينا وقام المدرسين بإعادة تصميم المناهج لتتوائم مع التعليم عن بعد وكان لها آلية معينة لا ندخل في تفاصيل الآن لكن كانت هدفها إلى نقل أو التأكيد على نقل مهارات أساسية للطلاب بالرغم من الوقت من خلال التعليم عن بعد سيكون مختلفا. Um, we, we were aiming at making sure that all the skills essential were still transferred to our students even though that the curriculum for online learning or distance learning is slightly different from face-to-face -face learning. And our teachers worked extremely hard to, to create those uh, modified curriculums. So for example, in middle school, we assured that our teachers prepared uh, all their material to be used online and at the same time they have the proper tools for applying them. We, we got extreme high definition cameras for our teachers who want to actually project the same classroom board and the classroom environment. تم تزويد المدرسين بكاميرات عالية الدقة وذلك لكي يتم عرض اللوح أو السبورة بحد ذاتها إذا كان هذا الأمر أريح للمدرس. ارتقينا في مدرسة العقبة الدولية أن نقوم بالإجراءات التالية. أولا أجرينا مسوحات لأولياء الأمور لدراسة مدى توفر الأهل أو مدى تواجدهم في المنزل في الأوقات المختلفة فإذا كانت الوالدة عاملة وولي الأمر أو الوالد أيضا عامل فسيكون من غير المفيد أن تكون كل الحصص في الصباح We did a survey and we checked if our parents are actually working or if both of our parents are working because if, if that's the case, then it's useless for us to make all our live sessions in the morning as KG students and lower elementary students will not be capable of uh, opening the system on their own. That's why we did the survey. And the result of the survey led towards that most of the classes will have in the evenings. نتيجة المساحات التي أجريناها أدت إلى أن أننا جعلنا أغلب الحصص للكي جيز واللور المدرسي في المساء سيتم تزويد كل ولي أمر بملزمات أو بالمحتوى التعليمي الكامل بحيث يبتعد ولي الأمر عن حاجة لطباعة أوراق العمل ستكون كلها جاهزة في ملفات ستذهب إلى سيتم إرسالها إلى المنزل مع الأطفال لمدة أسبوعين. وبعد أسبوعين ممكن لولي الأمر لا سمح الله أن يستمر الإجراءات الحالية ممكن ولي الأمر المرور على المدرسة تسليم الملف القديم وأخذ ملف جديد للأسبوعين القادمات لا سمح الله في حال أن استمر الوضع على ما هو عليه So we will be preparing packs The packs will be going home to avoid the need of any printing or any use of materials Everything will be provided by the teachers Classes will be done in the evening and we'll be working on that. نأمل أن تنتهي هذه الجائحة قريبا وعيد أبناء يعود أبناؤنا لمقاعد الدراسة قريبا. We hope that this pandemic will end soon or the procedures will end soon and that our dear students will be coming back to school. Uh, الله يحمي البلد، الله يحمي الأردن. Thank you.